Com a Erika Nayara, que representa aqui uh, os moradores da Barra de Santana, o movimento dos atingidos e no seu discurso você falava muito dessa questão de luta, né? Quando se acha que é, não há mais para que lutar, aparecem novas lutas, né? E depois, é, da, da, agora, dessa entrega das casas dos inquilinos. Ainda é muita coisa a lutar aqui pela Barra de Santana? Ainda tem, porque a gente tem o um pessoal de São Fernando, né? Das Agrovilas, Jardim de Piranha. É, a luta não acabou. A luta ainda é árdua, é intensa, mas para nós de Barra de Santana já é uma satisfação, já é momento de vitória, é momento de alegria para nós. É, estarmos já desfrutando de tudo isso, de toda essa luta que a gente veio durante todo esse tempo, lutando por, pelos nossos direitos, pelas nossas moradias e está na, é, na relação das 41 famílias beneficiárias com o programa Minha Casa Minha Vida pelo PSH, é uma satisfação enorme para mim, porque a gente, eu não tinha onde morar, né? Morava com minha mãe, duas famílias conviver na mesma casa. E hoje estou sendo contemplada com uma casa e para mim isso é uma, vitória, é uma das maiores vitórias que a gente teve aqui na Nova Barra de Santana. Eu queria que você me explicasse, porque uma coisa para quem está de fora, outra coisa para quem está quem aqui realmente vivendo a realidade. Como é que está esse processo de mudança, de, de, de transferência da velha barra para a Nova Barra de Santana. Como é que está a satisfação das pessoas? Está todo mundo já aqui? Não, a maioria das pessoas já estão na Nova Barra, mas ainda tem é, é, famílias na antiga Barra de Santana. E as pessoas estão muito satisfeitas é, com a nova moradia, casa nova, tudo novo, né? uma vida nova também. É, pedimos a Deus e a Santana todo dia que seja bom, como a gente achava lá. Mas quem está aqui já dizem assim, há mais tempo que era para mim ter vindo. Inclusive ontem, domingo, a gente trouxe, eu trouxe minha avó, ela tem 95 anos é, e ficou muito satisfeita com a casa. Achou muito boa é, a moradia na casa da minha mãe, né? Que ela mora com minha mãe. A moradia, a vizinhança, as ruas. Então, assim, ela ficou muito satisfeita. E era uma preocupação minha, né? Porque uma idosa, 95 anos, não é fácil de lidar com, todo, com tudo isso, toda essa mudança. Mas quem está aqui na, na Nova Barra de Santana está gostando muito. Por mais que os governos eles sejam importantes nessa questão de garantia de, dos direitos, o movimento dos atingidos e atingidas teve um papel importantíssimo. Muitas das lutas de hoje, se não fosse o movimento, elas não, elas não, seriam, realiz, não seriam concretizadas. Né? Você acha que o movimento veio também para transformar a comunidade, unir mais ainda? Sim, com certeza. O movimento foi um dos, é um dos maiores parceiros em toda essa luta, assim como também eu friso sempre a Igreja Católica. Porque se eles não tivessem chegado aqui para nos dar o apoio necessário que a gente precisa e vem precisando até hoje, a gente não sabia nem como era que a gente estava estava andando nessa, no andar dessa carruagem toda, porque é, eu costumo dizer que através do movimento a qual eu fiz parte no início é, e da Igreja Católica foi que a gente começou a aprender é, a lidar com todas essas situações e ir lutando dia após dia para é, reivindicar os nossos direitos. A gente sempre, eu dizia isso, a gente não está pedindo favor, a gente está reivindicando os nossos direitos do que a gente já tem hoje e que através das águas da barragem a gente precisa ter um novo lugar, né?